Technology Villager Tutorial ये अपना के शागत हम ये पूर्वे अपना रे देख बैं Microsoft Word के Text Shading एवं Text Border ये दो टू ऑप्शन रखा है उन्हें शुमाए Text टेर पेशन देखे Shade दीते होए अब अब उन्हें शुमाए Text टेर Border दीते होए एको ना अपना रे देख बैं कि हो बे Text टेर Shading एवं Border तैयार दाई एक आस करा पूर्वे आमदर किसे टाइप करते हो बे आमी किसे टाइप करने এখানে দেখুন এইখানে যে প্যারাটা রয়েছে এই প্যারার পেছনে আমরা আছে শেড দেব অর্থাৎ হালকা একটা অথবা কোন ডিপ একটা কোন কালার দেব এটা কিভাবে করবেন এটা দেখা আপনাকে দেখাচ্ছি এই কাজ করার জন্য আমাদের টেক্সটটি সিলেক্ট করতে হবে আমি টেক্সটটি সিলেক্ট করেছি এখানে হোম ট্যাবের অন্তর্গত প্যারাগ্রাফ সেকশনে এখানে দেখুন একটি বাটন রয়েছে এই বাটনের নাম আছে শেডিং বাটন এই বাটনে বর্তমানে আমার এই লেখার নিচে কোনো কালার দেয়া নাই এই কারণে এখানে কোনো কালার শো করছে না এইখানে ডান পাশে দেখুন একটা টিপ চিহ্ন রয়েছে এই টিপ চিহ্নতে যদি ক্লিক করেন তাহলে দেখুন এইখানে বেশ কিছু কালারের আইটেম চলে আসবে এখানে বর্তমানে কোনো কালার দেয়া নাই এই কারণে নো কালারের বাম পাশে বর্তমানে একটি কালার রয়েছে মানে কোনো কালার নাই সেটা মিন করছে এবং তার চারপাশে বর্ডার রয়েছে এখান থেকে আমি যদি চিন্তা করি যে অরেঞ্জ ধরনের কোনো কালার আমি শেডিং দেব তাহলে আমি এই অরেঞ্জ কালার আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে দেখুন আমার এই লেখাটি একটা লেখার নিচে একটা শেড চলে এসেছে এখন অন্য কোন জায়গায় যদি আমি কার্সর রাখি ও কোন জায়গায় যদি টাইপ করি তাহলে আমার শেডটা রয়ে গেছে এটা হারায় যাচ্ছে না আবার যদি আমি আমার এই শেডটি যদি উঠায় দিতে চাই উঠানোর জন্য আমার এই টেক্সটটি আবার সিলেক্ট করতে হবে টেক্সটটি সিলেক্ট করার পরে এইখানে আপনার বাট শেডিং বাটনে ক্লিক করতে হবে এই ডান পাশে যে টিপ চিহ্ন রয়েছে এই টিপ চিহ্নতে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পর এই দেখুন এখানে নো কালার যে রয়েছে এই নো কালার ক্লিক করতে হবে তাহলে দেখুন আমার এই শেডটা চলে গেছে আমি অন্য জায়গায় ক্লিক করছি দেখুন আমার বর্তমানে আর কোনো শেড নেই এখন আমরা দেখব এমএস ওয়ার্ডে টেক্সটের বর্ডার কিভাবে দিবেন আমরা ধরে নিলাম আমার এই যে প্যারা রয়েছে এই প্যারার নিচে আমি বর্ডার দেব এটি করার জন্য আমার এই প্যারার যে কোনো জায়গায় কার্সর রাখতে হবে আমি এই চ্যানেলে এই জায়গায় আমি কার্সর রাখলাম তারপরে দেখুন এখানে হোম ট্যাবের অন্তর্গত প্যারাগ্রাফ সেকশনে এইখানে একটা বাটন রয়েছে এখানে দেখুন এই বাটনে বর্তমানে নিচের দিকে একটা বর্ডার শো করছে এখানে লেখা আছে বটম বর্ডার আমি এই বটন বাটনে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখুন আমার প্যারার নিচে একটি বর্ডার চলে এসেছে আবার যদি আমি চিন্তা করি যে এই বর্ডারটা উঠাই দেব তাহলে এই বাটনে যদি আমি আবার ক্লিক করি তাহলে দেখুন আমার বর্ডার উঠে চলে গেছে আবার যদি আমি এটা টপে যদি বর্ডার দিতে চাই তাহলে দেখুন এই বাটনের ডান পাশে যে টিপ চিহ্ন রয়েছে এই টিপ চিহ্নে ক্লিক করলাম করার পর দেখুন এখানে বটম টপ লেফট রাইট বিভিন্ন ধরনের বর্ডার রয়েছে আমি টপ বর্ডারে ক্লিক করলাম দেখুন আমার এই প্যারার উপরে বর্ডার চলে এসেছে অন্যভাবে আমি যদি উঠাই দিতে চাই আবার তিলে ক্লিক করে টপ বর্ডারে ক্লিক করলাম উঠে গেল আবার আমি যদি চিন্তা করি এটা আমি চতুর্দিকে বর্ডার দেব এখানে অল বর্ডারে আমি ক্লিক করলাম তাহলে দেখুন আমার এই লেখার চতুর্দিকে বর্ডার চলে এসেছে আবার আমি উঠাই দিতে চাইলে অনুরূপভাবে এই এই আউটসাইড বর্ডার এটাতে ক্লিক করলাম তাহলে এটা চলে গেল এখানে অল বর্ডার যেহেতু আপনার মাঝে কোনো বর্ডার নেই এই কারণে আউটসাইড বর্ডার দেখুন এখানে সবগুলো সিলেক্ট হয়ে গেছে এখন আমি যদি এটা উঠাই দিতে চাই আউটসাইড বর্ডারে ক্লিক করলাম এটা উঠে গেল এখানে ড্র টেবিল ভিউ গিট বর্ডার শেডিং আরও কিছু অপশন রয়েছে আমরা যখন পেজ বর্ডার নিয়ে কাজ করব তখন আপনারা বুঝতে পারবেন এই সকল অপশন কি কি কাজে ব্যবহৃত হয় এখন আমরা দেখব টেক্সট শেডিং এবং টেক্সট বর্ডার প্র্যাকটিক্যাল লাইফে কিভাবে ব্যবহার করা যায় আমরা ধরে নিলাম এই এখানে যে দুইটা লাইন রয়েছে এই দুইটা লাইন আমরা লাই শেড এবং বর্ডার ব্যবহার করব আমরা আমাদের কাজের সুবিধার্থে এই দুইটা লাইনকে আমরা ইন্ডেন্ট করে ডান দিকে একটু সরাই নিয়ে আসবো আমি এখানে ইনক্রিজ ইন্ডেন্ট দিলাম অর্থাৎ আমার এক ইঞ্চি লাইনটা সরে আসলো এখন আমরা এটাতে একটি লেফট বর্ডার দেব আমি এই বাটনে ক্লিক করে বাটনের তীরে ক্লিক করে আমি এখানে লেফট বর্ডার দিলাম দেখুন আমাদের এখানে একটা বর্ডার চলে এসেছে তারপরে আমি এটাতে যদি শ্যাডো দিতে চাই আমি এইখানে তীরে বাটনে ক্লিক করলাম করার পর দেখুন আপনাদের যে হলুদ যে শ্যাডো অথবা আমি সবুজ সবুজ শ্যালো লাইট গ্রিন যেটা আমি এটাতে ক্লিক করলাম তারপরে আমি এই পাশেও ইচ্ছে করলে আমি আর একটু সরাই নিয়ে আসতে পারি তারপরে এইখানে দেখুন আমি যে বাম পাশে যে বর্ডার দিয়েছি 
এই বর্ডারটা আমি একটু মোটা করব এটা মোটা করার জন্য এইখানে তীরে ক্লিক করতে হবে তীরে ক্লিক করার পরে এই দেখুন এখানে বর্ডার শেডিং যে অপশন রয়েছে এই বর্ডার শেডিং অপশনে ক্লিক করলাম করার পর এইখানে দেখুন উইথ নামে একটা অপশন রয়েছে এইখানে আমি ক্লিক করলাম করার পর এই যে এইখানে আমি থ্রি পিটি দিলাম থ্রি পিটি দিয়ে আমি ওকেতে ক্লিক করলাম আমি এখন আবার লেফট বর্ডারে ক্লিক করলাম দেখুন এখানে আমার বর্ডার একটু মোটা হয়ে গেছে আর তারপরে আমি যদি এটা দিয়ে আমি একটু স্পেসটা বাড়াই দেই প্যারাগ্রাফ যদি আমি বাড়াই দেই এখানে দেখুন স্পেস আফটার দিলাম তাহলে দেখুন আমার এই মাঝে এই লাইনটি বিশেষভাবে প্রকাশ হয়েছে অর্থাৎ এটা দেখলে আমরা বুঝতে পারছি যে এই লাইনটি হাইলাইট করা হয়েছে এই ছিল এম এস ওয়ার্ডের টেক্সট শ্যাডো এবং টেক্সট বর্ডার এই দুটি অপশনের কাজ সম্পর্কে আলোচনা আজ এ পর্যন্তই পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ